গুড মর্নিং এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক লাস্ট টু থ্রি ডেজ আমরা কোনো ব্যাচেরই ভিডিও আপলোড করতে পারিনি বিকজ অফ সাম আদার ওয়ার্ক সো নাও উই আর ব্যাক দিস ক্লাস ইজ ফর সেকেন্ড সেম আমরা এল ইজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্চ ইয়ার্ড রিভাইজ করছিলাম বলেছিলাম একটা বড় কবিতা যেহেতু অনেক দিন ধরে ক্লাস হয়েছে অ্যাজ ওয়েল এস শেষের দিকের কিছু ক্লাস ভিডিও ক্লাস হয়েছে ইউটিউবের মাধ্যমে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট পুরো ব্যাপারটা আমরা একটুখানি রিভাইজ করছি দুটো অলরেডি রিভিশন ক্লাস আমরা করেছি দিস ইজ দ্য থার্ড রিভিশন ক্লাস পসিবলি পাঁচটা রিভিশন ক্লাসের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করে নিতে পারবো ব্যাপারটা ইন আওয়ার লাস্ট টু রিভিশন ক্লাস প্রথম ক্লাসটা আমরা ইন্ট্রোডাকশানটাই মেনলি ডিসকাস করেছিলাম এল ইজি মানে কি আশা করি পয়েন্টগুলো ক্লিয়ার আছে এল ইজি ডেফিনেশন কি বা এল ইজি জাতীয় কবিতা কোন কবিতাগুলোকে এল ইজি জাতীয় কবিতা বলা হয় তার সঙ্গে আমরা আরও দেখেছিলাম যে এই এল ইজিটা লেখার পেছনে হোয়াট ইজ দ্য অকেশন হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ থমাস গ্রে এছাড়াও আমরা দেখেছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস এল ইজি অ্যান্ড দ্য আদার এল ইজিজ এরকম বিষয় কিছু আমরা ইন্ট্রোডাকশান আলোচনা করেছিলাম এছাড়াও ইংলিশ লিটারেচারে এই এল ইজিটা বাদ দিয়ে আরও দুটো বিখ্যাত এল ইজির কথা আমরা জেনেছিলাম অল দিস পয়েন্টস উই ডিসকাসড অ্যান্ড ইন আওয়ার ফার্স্ট ক্লাস উই ডিসকাস দ্য ফার্স্ট টু স্ট্যান্ডার্স অ্যান্ড ইন আওয়ার সেকেন্ড রিভিশন ক্লাস উই ডিসকাস দ্য থার্ড অ্যান্ড দ্য ফোর্থ স্ট্যান্ডার হোপফুলি এই অব দি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়েছে যেহেতু কেউ কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করিস নি আশা করব এই অবধি কোনো প্রবলেম কারণ নেই একটা জিনিস মাথায় রাখবি আজকে রিভিশন ক্লাস বা ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড থেকে শুরু করার আগে রিভিশনটা এই কবিতার থিমটা কি প্রত্যেকটা কবিতার নিজস্ব কিছু থিম থাকে সাবজেক্ট বা থিম বা কোনো আইডিয়া যেটাকে এক্সিবিট করতে চান পোয়েট তার কবিতার মাধ্যমে সো হোয়াট ইজ দ্য থিম উইচ দ্য পোয়েট ইজ ট্রাইং টু হাইলাইট থ্রু দিস পার্টিকুলার পোয়েম অ্যাকচুয়ালি একটা থিম নয় এখানে তিনটে থিম আছে উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি দ্য পোয়েট থমাস গ্রে ইজ ট্রাইং টু হাইলাইট থ্রি ইস্যুজ থ্রু দিস পার্টিকুলার পোয়েম দ্য ফার্স্ট ইজ অবভিয়াসলি এটা একটা সং অফ ল্যামেন্টেশন একটা সং অফ মর্নিং গ্রামের যারা সাধারণ ব্যক্তি যারা কোনো দিনও লাইম লাইট খ্যাতি পরিচিতি অপরচুনিটি এই সব কোনো দিনও পাননি দুর্ভাগ্যবশত যারা আনফর্চুনেট লাইফ লিড করেছেন যারা ডাউন ট্রডেন লাইফ লিড করেছেন যারা অর্ডিনারি হাম্বল লাইফ লিড করতে বাধ্য হয়েছেন যারা সারা জীবন অখ্যাত থেকে গেছেন সেই সমস্ত সাধারণ গ্রামবাসীদেরকে এখানে হাইলাইট সরি সেই সমস্ত গ্রামবাসীদের নিয়ে এখানে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে বা তাদের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে এটা ফার্স্ট থিম দ্যাট ইজ দ্য পোয়েট হ্যাজ এক্সপ্রেসড হিজ সিনসিয়ার জেনুইন অ্যান্ড আর্নেস্ট সরো রিগার্ডিং দ্য ডেথ অফ দিস দিজ আনফর্চুনেট ভিলেজ পিপল কই ভালো করে রিয়েলাইজ করেছিলেন যে এই সমস্ত সাধারণ গ্রামবাসীদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য কেউ নেই বা এই সমস্ত সাধারণ যারা গ্রামবাসী তাদের মৃত্যু নিয়ে দুটো কথা লেখার মতন কেউ নেই সুতরাং সেই দায়িত্বটা তিনি নিজে বহন করছেন এই কবিতায় ফার্স্ট থিম তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে দ্যার ইজ এক্সপ্রেসিং গ্রিফ এক্সপ্রেসিং সরো অর ল্যামেন্টেশন ফর দ্য ডেথ অফ দ্য অর্ডিনারি ভিলেজ পিপল দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিম সেকেন্ড থিম হচ্ছে হাইলাইটিং বা আমরা যেটা বলবো অবভিয়াসলি গ্লোরিফাইং দ্য অর্ডিনারি লাইফস অফ দ্য ভিলেজ পিপল থমাস গ্রে গ্রে আরও একটা জিনিস রিয়েলাইজ করলেন যে এই সমস্ত গ্রামবাসীরা কোনো দিনও উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি তাদের যে ক্ষমতা তাদের যে অ্যাচিভমেন্ট তাদের যে কন্ট্রিবিউশন টু দ্য হিউম্যান সোসাইটি সেটা গ্র্যান্ড কিন্তু সেই অনুপাতে তারা কোনো দিনও নাম খ্যাতি যশ এগুলো যদি বাদও দিই গুরুত্বটুকুও পায়নি তারা সুতরাং সেই দায়িত্বটুকু কবি কিন্তু এই কবিতায় পালন করছেন হি ইজ ডেসপারেটলি অ্যাটেম্পটিং His disparate endeavor in this poem is to highlight and glorify the ordinary lives of the village people. This is the second theme. Our third and again a very important theme, Jeda Kobi A Kobitar Maddum exhibit Koresan, Shira Ocha satirizing, criticizing or attacking the so-called higher class society. So-called higher section of the society, Jara aristocratic, Jara rich, যারা সফিস্টিকেটেড যারা ফেমাস যারা পাওয়ারফুল ম্যান অফ পজিশন তাদেরকে স্যাটারাইজ করা হয়েছে সুতরাং যদি আমরা শর্টে বলি এই কবিতার তিনটে থিম একটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ল্যামেন্টেশন একটা হচ্ছে হাইলাইটিং বা গ্লোরিফাইং আর একটা হচ্ছে স্যাটারাইজিং গ্লোরিফাই করা হয়েছে আর ল্যামেন্ট করা হয়েছে অর্ডিনারি ভিলেজ পিপলদের জন্য 
আর স্যাটারাইজ করা হয়েছে সো কলড রিচ পিপলদের আশা করি থিমটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি অনেক সময় কোয়েশ্চেন হয় হোয়াট ইজ দ্য মেন থিম বা হোয়াট ইজ দ্য ইস্যু হাইলাইটেড বাই দ্য পোয়েট থমাস গ্রে থ্রু দিস পোয়েম এল ইজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্চিয়ার্ড তাহলে এই বিষয়গুলো আশা করি বোঝা গেছে চারটে আমরা স্ট্যান্ডা দেখেছিলাম তার মধ্যে প্রথম তিনটে স্ট্যান্ডা ছিল অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার কি অ্যাটমসফিয়ার রচনা করার কারণটা কি অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করার প্রয়োজনটা কি এগুলো আমরা ডিসকাস করেছি আমাদের আগের ফার্স্ট ভিডিওটাতে এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে যেহেতু কবিতার মধ্যে একটা বিষণ্নতা একটা ডিজেকশন একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট একটা সরো বা গ্রিফ এই অ্যাটমসফিয়ার যেহেতু আছে সেহেতু তার সঙ্গে মানানসই তার সঙ্গে উপযুক্ত একটা পরিবেশ রচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কিন্তু কবি থমাস গ্রে এবং সেই জন্যই কবিতার শুরুতে তিনি দেখাচ্ছেন যে সন্ধিক্ষণ অর্থাৎ গধুলি বেলা গধুলি বেলার একটা চিত্র সূর্যের আলো অলরেডি অস্তমিত হয়েছে অন্ধকার ধীরে ধীরে গোটা পরিবেশটাকে গ্রাস করছে দিনের ঔজ্জ্বল্য আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যাচ্ছে গবাদি পশুর দল ধীরে ধীরে মাঠ পেরিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরে আসছে কৃষকও ক্লান্ত শরীরে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরে আসছে এবং সারা পরিবেশ যেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে একটা অদ্ভুত নীরবতা নিস্তব্ধতা যেন গোটা পরিবেশকে গ্রাস করেছে এই যে এই যে ওপেনিং যে অ্যাটমসফিয়ারটা এটা কতটা ভাইটাল দেখ এই যে নীরবতা নিস্তব্ধতা ক্লান্তি ধীরে ধীরে অন্ধকার অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ দিনের মৃত্যু ঘন্টা বেজে যাওয়া এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সাজেস্ট করছে যে এই কবিতায় যে বিষয়বস্তুটা হাইলাইট করবেন কবি সেটা কোনো হোপফুল অপটিমিস্টিক বিষয় নয় র্যাদার সেটা একটা হোপলেস একটা একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের ঘটনা একটা ডিজেকশন তৈরি করবে মানুষের মধ্যে ডিজেকশন জন্ম দেবে মানুষের মধ্যে এমন একটা ঘটনা এটা আমরা ফার্স্ট পেয়েছি এবং সেখানে ফার্স্ট স্ট্যান্ডায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন পেয়েছি যেটা লাস্ট লাইনটা ছিল ফার্স্ট স্ট্যান্ডায় দেখবি ডার্কনেস টু মি আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছিলাম যে যদি সূর্য অস্তমিত হয় পরিবেশ ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢেকে যায় সেটা আলাদা করে এই মানুষের জন্য অন্ধকার সেই মানুষের অন্ধকার তো নয় সামগ্রিকভাবে সকলের জন্য একটা অন্ধকার পরিবেশ অথচ কবি কেন আলাদা করে দুবার ডাকনেস কথাটা বললেন যে প্রথম কথা পরিবেশ ধীরে ধীরে অন্ধকারে ভরে যাচ্ছে বা অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে আর আমার মনের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত অন্ধকার একটা অন্ধকার ছন্ন পরিবেশ যেন আমি অনুভব করছি প্রথম অন্ধকারটা হচ্ছে পরিবেশের অন্ধকার আক্ষরিক অর্থে সূর্য অস্তমিত হলে যে অন্ধকার পরিবেশকে গ্রাস করে সেই অন্ধকার আর দ্বিতীয় যে অন্ধকারটার কথা কবি বলেছেন সেটা হচ্ছে কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা উনি যখন স্টক পোজে সারছে ডিসক্রিমিনেশনটা দেখলেন ভেদাভেদটা দেখলেন যে কিভাবে মৃত্যুর পরেও অর্ডিনারি পিপল আর অ্যারিস্টোক্রেটিক পিপলদের মধ্যে এই ভেদাভেদটা করা হয় অর্ডিনারি পিপলদের কিভাবে বঞ্চিত করা হয় কিভাবে তাদেরকে হিউমিলিয়েট করা হয় সেই বিষয়টা দেখার পরে তার মনের মধ্যে কিন্তু একটা গভীর শোক একটা গভীর যন্ত্রণা একটা দুঃখের কিন্তু সঞ্চার হয়েছিল এবং সেই কারণে তিনি বলছেন যে শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে পরিবেশটা অন্ধকার ছন্ন নয় আমার মনের মধ্যেও যেন একটা গভীর অন্ধকার একটা গভীর যন্ত্রণা যেন আমি অনুভব করছি তাহলে ফার্স্ট স্ট্যান্ডা আমরা এই কোয়েশ্চেনটা পেয়েছিলাম সেকেন্ড স্ট্যান্ডা দেখেছিলাম আমরা যে চারিদিক পরিবেশ নিস্তব্ধ সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে দু জায়গা থেকে সাউন্ড আসছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডা আমরা বলছি থার্ড স্ট্যান্ডা নয় কোন দুটো জায়গা একটা হচ্ছে বিটেল একটা হচ্ছে দ্য বেল রাউন্ড দ্য নেক অফ দ্য ক্যাটেল আমি আবার বলছি ক্যাটেল বলা চলবে না কারণ সাউন্ডটা ক্যাটেলের নয় আর শুধু বেল বলাও চলবে না কারণ এটা চার্চে থাকা কোনো বেল বা অন্য কোথাও থাকা বেল নয় গবাদি পশুদের গলায় বাঁধা থাকা ঘন্টার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ দ্য বেল রাউন্ড দ্য নেক অফ দ্য ক্যাটেল এই দুটো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে প্রথম সাউন্ডটা অর্থাৎ বিটেলের যে সাউন্ডটা সেটা কোথা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে না বিটেল ইনসেক্ট এক ধরনের তারা যে দ্রুতগতির সঙ্গে ডানাটা ওপর নিচ করে তার ফলে একটা মোনোটোনা সাউন্ড ক্রিয়েট হচ্ছে এটা একটা আর দু নম্বর গবাদি পশুরা যারা গোয়াল ঘরে আছে তাদের যে গলায় ঘন্টা বাঁধা আছে তার ঘন্টার একটা টিঙ্কলিং সাউন্ড টিঙ্কল ইজ অবভিয়াসলি দ্য সাউন্ড অফ দ্য বেল একটা টিঙ্কলিং সাউন্ড শোনা যাচ্ছে এবং সেই সাউন্ডটা কীরকম না ড্রাউজি ড্রাউজি অর্থাৎ একটা যদি বলি আমরা আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করছে সারা পরিবেশ যেন ড্রাউজি একটা ঘুমের ঘোর ঘুমের আচ্ছন্নতা যেন পরিবেশটাকে গ্রাস করেছে থার্ড স্ট্যান্ডা আমরা দেখেছিলাম সবচেয়ে ভাইটাল স্ট্যান্ডা এক দুই তিনের মধ্যে পুরো স্ট্যান্ডাটায় আউলকে নিয়ে একটা এটা এপিসোড করে নেবো আমরা পুরো স্ট্যান্ডাটাকে একটা গল্পের মতন যে থার্ড যে আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে সেটা কিসের আওয়াজ না হুটিং অফ দ্য আউল ফ্রেজটা ছিল দেখবি থার্ড স্ট্যান্ডা শুরুতে মোপিং আউল মোপিং মানে কি বলেছে আমার নিশ্চয় মনে আছে ডিজেক্টেড বা বিষণ্ন ন্যাচারালি প্রশ্ন যাবে
বিষণ্নতা কখন হয় যখন আমার ইচ্ছেগুলো পূর্ণ হবে না আমার যে প্রেফারেন্সেসগুলো চয়েসেসগুলো বা ডিজায়ার্সগুলো যখন ফুলফিল্ড হবে না তখন নিশ্চয়ই বিষণ্নতা অনুভব করব তাহলে আউলের প্রেফারেন্সটা কি আউলের চয়েস কি ডার্কনেস সাইলেন্স অ্যান্ড লোনলিনেস নীরবতা নিঃসঙ্গতা এবং অন্ধকার এই তিনটে হচ্ছে আউলের প্রেফারেন্স দুর্ভাগ্যবশত পূর্ণচন্দ্রের রাত্রি ছিল বলে বা পূর্ণিমার রাত্রি ছিল বলে আউলের যে প্রথম পছন্দ ফার্স্ট যে চয়েস অর্থাৎ ডার্কনেস সেটা সে পায়নি সেটা বিঘ্ন ঘটেছিল এবং এই পূর্ণচন্দ্রের কারণেই জঙ্গলের পথ দিয়ে আগুন্তকেরা যারা পেরিয়ে যাচ্ছিল তাদের ফলে তার যে নিঃসঙ্গ পরিবেশ পছন্দ সেটাও হ্যাম্পার্ড হয়েছিল এবং তৃতীয়ত যখন কোনো দল লোক বা কোনো দু চারজন লোক দল বেঁধে যখন কোনো জায়গা দিয়ে পেরোবে অবশ্যই তাদের মধ্যে যে আলাপচারিতা গল্প হবে তার ফলে সাইলেন্সটাও নষ্ট হবে তাহলে আউলের দেখ তিনটে পছন্দই কিন্তু নষ্ট হয়েছিল সাইলেন্সও সে পাচ্ছিল না যেটাতে সে অভ্যস্ত যেটা সে কামনা করে ডার্কনেসও পাচ্ছিল না এবং তার সঙ্গে যদি আমরা বলি অবভিয়াসলি লোনলিনেস সেটাও সে পারছিল না এবং এই কারণেই আউল ডিজেক্টেড বা মুপিং ক্লিয়ার হয়েছে এবং এই ডিজেকশনের জন্য আউল কমপ্লেন করছিল আবার একটা প্রশ্ন এখানে আউল কাকে কমপ্লেন করছে মনে আছে নিশ্চয়ই মুনকে কমপ্লেন করছে আউল কেন মুনকে কমপ্লেন করছে তার দুটো কারণ বলেছিলাম এক মুনের কারণে যেহেতু তার পছন্দের পরিবেশটা বিঘ্নিত হয়েছে যেহেতু মুন ডাইরেক্টলি দায়ী তার এই পছন্দের পরিবেশটাকে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য সেহেতু দ্য আউল ইজ কমপ্লেনিং টু দ্য মুন আর দ্বিতীয় একটা কারণ হচ্ছে অবভিয়াসলি নাইট স্কাই যদি আমরা বলি রাত্রিকালীন আকাশের কুইন হচ্ছে মুন তো যদি আমার কোনো অভিযোগ থাকে আমি নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ গিয়ে গিয়ে সে অভিযোগ জানাবো তাহলে রাত্রিবেলার আকাশের যেহেতু কুইন মুন সেহেতু মুনকে কমপ্লেন করছে তাহলে মুনকে কমপ্লেন করার কারণ ঘটনা দুটো এক মুনের কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তো অবভিয়াসলি যার কারণে সমস্যা তাকেই কমপ্লেন করা হবে এবং দ্বিতীয়ত যেহেতু নাইট স্কাইয়ের কুইন মুন সেহেতু অভিযোগ থাকলে কোনো সমস্যা থাকলে সেটা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় সেই জন্যই মুনকে কমপ্লেন করছে আউল তাহলে কটা কোয়েশ্চেন আউল মোপিং কেন দ্বিতীয় কথা কাকে কমপ্লেন করছে কেন কমপ্লেন করছে তৃতীয় প্রশ্ন অবশ্যই মনে আসে যে কোথা থেকে কমপ্লেন করছে মনে আছে নিশ্চয়ই আমরা ফ্রেজ আন্ডারলাইন করেছিলাম আইভি ম্যান্টেল টাওয়ার আইভি মানে এক ধরনের লতা এ টাইপ অফ ক্রিপার কেন লতাকে ক্রিপার বলা হয় সেটাও ব্যাখ্যা করেছি পুরনো ক্লাসগুলো শুনে নেবি ম্যান্টেল মানে বলেছিলাম কাভার্ড আবৃত আর টাওয়ার মানে হচ্ছে পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ি তাই তিনটে ওয়ার্ডকে নিয়ে যে ফ্রেজটা তৈরি হয়েছে সেটা যদি একসঙ্গে আমরা মানে করি তাহলে লতা গুল্ম দ্বারা আচ্ছাদিত পুরাতন পরিত্যক্ত বাড়ি এটাই হচ্ছে আউলের ডেরা এটাই হচ্ছে আউলের শেল্টার এইখান থেকে আউল কমপ্লেন করছে এবং তারপর আর দুটো ফ্রেজ পেয়েছিলাম আমরা নিশ্চয়ই মনে আছে সিক্রেট বাওয়ার মানে গোপন ডেরা এই আইভি ম্যান্টেল টাওয়ারটাই হচ্ছে আউলের গোপন ডেরা আবার যদি আমরা বলি এনশিয়েন্ট সলিটের রেন অর্থাৎ আউলের বহু প্রাচীন একাকি রাজত্ব সেটাও কোনটা সে আইভি ম্যান্টেল টাওয়ার এই আইভি ম্যান্টেল টাওয়ারটাই তার গোপন ডেরা এবং এটাই তার রাজত্ব এর আমরা যেখানে বসবাস করি আমার যদি কেউ বলে তোমার ঠিকানা কি তুমি কোথায় বসবাস করো তুমি কোন অঞ্চল থেকে এসছো তিনটে উত্তর দেওয়া কি হবে ঠিক সেইভাবেই এখানে আইভি ম্যান্টেল টাওয়ার সিক্রেট বাওয়ার আর এনশিয়েন্ট সলিটের রেন একই আইভি ম্যান্টেল টাওয়ারটাই তার গোপন ডেরা এবং ওই আইভি ম্যান্টেল টাওয়ারটাই তার হচ্ছে একাকি নিঃসঙ্গ সুপ্রাচীন যে রাজত্ব ক্লিয়ার হচ্ছে থার্ড স্ট্যান্ডার্ডটা তাহলে কটা কোয়েশ্চেন ভাববি ডার্কনেস ওই একটা কোয়েশ্চেন অ্যাটমসফিয়ার দুটো কোয়েশ্চেন তিনটে সাউন্ড কি কি যেটা সাইলেন্সগুলোকে ডিস্টার্ব করছিল তিন নম্বর কোয়েশ্চেন আর চার নম্বর কোয়েশ্চেন মাথায় রাখবো আমরা পুরো আউল রিলেটেড আউল রিলেটেড যা যা কোয়েশ্চেন হবে একটা এপিসোডের মতন মাথায় রাখবো সেটা একটা ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড আমরা দেখেছিলাম ডাইরেক্ট কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে আসছি কবিতায় যেহেতু দুটো ক্যাটাগরির লোকের কথা বলা হচ্ছে একটা অর্ডিনারি হাম্বেল পুয়ার অট ভিলেজ পিপল আর হচ্ছে অ্যারিস্টোক্রেটিক পিপল অর্থাৎ যাই বলা হোক না কেন এই দুজন কী নিয়ে বলা হবে একটা শ্রেণীকে সমবেদনা জানা হবে একটা শ্রেণীকে হাইলাইট করা হবে আর একটা শ্রেণীকে স্যাটারাইজ করা হবে ফোর্থ স্ট্যান্স আমরা দেখেছিলাম যে এই সাধারণ গ্রামের বাসিন্দারা তারা মৃত্যুর পরে কীরকম নেগলেক্টেড অবস্থায় কীরকম ইগনোর অবস্থায় তাদেরকে সমাধিস্থ করে রাখা হয় তাদেরকে সমাজ কিভাবে অবহেলা করে কিভাবে নেগলেক্ট করে তার দারুণ একটা ছবি কিন্তু তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি দেখিয়েছেন যে হ্যামলেট নামক যে ছোট্ট গ্রাম হ্যামলেট মানে বলেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে স্মল ভিলেজ সেই গ্রামের যারা রুড ফোর ফাদার্স ওই ফ্রিজটা মাথায় রাখবি রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেট অফ হ্যামলেট মানে কি হ্যামলেটের রুড ফোর ফাদার্স ফোর ফোর ফাদার্স মানে পূর্বপুরুষ 
এই গ্রামের যারা পূর্বপুরুষ যারা বর্তমানে বেঁচে নেই যারা বর্তমানে মৃত আর রুড অ্যাডজেকটিভটা ইউজ হয়েছে এখানে রুডের আক্ষরিক অর্থ ইউজ হয়নি তাহলে সেটা আমরা নেগেটিভ বলতাম কবি তো এখানে অর্ডিনারি ভিলেজ পিপলদেরকে নেগেটিভ অ্যাডজেকটিভের সম্বোধন করবেন না তাদেরকে হাইলাইট করাটা উদ্দেশ্য তাহলে এই জায়গায় এই ক্ষেত্রে রুডের মানে হচ্ছে অর্ডিনারি হাম্বল আনপলিশড যারা আনএডুকেটেড সো কল্ড যে সফিস্টিকেশন সো কল্ড যে পলিশড বিহেভিয়ার সেইগুলো যাদের জানা নেই তাহলে এক কথায় বলতে পারি অর্ডিনারি আনপলিশড এটা হচ্ছে রুডের মানে হাম্বল তাহলে রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেট মানে কি হলো হ্যামলেট নামক ক্ষুদ্র গ্রামের সাধারণ নগণ্য অর্ডিনারি যারা ভিলেজ পিপলরা পূর্বপুরুষেরা যারা বর্তমানে বেঁচে নেই যারা বর্তমানে মৃত তাহলে এই স্ট্যান্ডায় আমরা এইটা একটা কোয়েশ্চেন পেয়েছিলাম রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেট মানে কি কাদের কথা বলা হয়েছে আর তারা কি অবস্থায় কোথায় তারা সমাধিস্থ আছে মনে করে দেখবে এলম গাছ ইউ গাছের ছাওয়ার তলায় তিন চারটে পয়েন্ট এলম গাছ ইউ গাছের ছাওয়ার তলায় যেখানে আবর্জনা স্তূপ আকারে জমে আছে মোল্ডারিং হিপ এবং যেখানে আগাছা গোটা জায়গাটাকে দখল করে নিয়েছে ওই যে টার্ফ সেই রকম জায়গায় নেগলেক্টেড অবস্থায় ইগনোর অবস্থায় নন মেনটেইনড অবস্থায় এই গ্রামের বাসিন্দারা প্রত্যেকে তাদের ন্যারো সেলের মধ্যে শায়িত আছে ন্যারো সেল মানে কি বলেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে ন্যারো সেল মানে গ্রেভ ন্যারো সেল মানে অ্যাকচুয়ালি গ্রেভ নয় ন্যারো সেলের মানে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তখন মানে দাঁড়াবে গ্রেভ ন্যারো মানে সংকীর্ণ সেল মানে ছোট্ট কুপরি বা ছোট্ট যে যে জায়গাগুলো আমরা বলি অর্থাৎ কবরটার কথাই বলা হচ্ছে কারণ অত্যন্ত সংকীর্ণ একটা জায়গা যেখানে আশ্রয় হয় কোনো মৃতদেহের তাহলে ন্যারো সেল মানে কবর এখান থেকে কোয়েশ্চেন হয় রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেট মানে কি এবং তারা কোথায় কি অবস্থায় শায়িত আছে বা অনেক সময় কোয়েশ্চেন হয় যে তোমার এই ন্যারো সেল ফ্রেজটা ব্যাখ্যা করো ন্যারো সেল মানে কি এগুলো সব আলোচনা করা আছে এবং লেখানো আছে দেখবে এবার প্রশ্ন হতে পারে যে এই যে নেগলেক্টেড বলছি ইগনোর্ড বলছি নন মেনটেইনড বলছি এগুলো কোথা থেকে এলো এই দেখ রাফ ওয়ার্ডা যে এলম গাছ আর ইউ গাছের যে ছাওয়ার তলায় আছে তারা শায়িত হয়ে সেই গাছগুলো কেমন মানে এলোমেলোভাবে অবছলভাবে ইনকোহারেন্টলি সেগুলো বেড়ে উঠেছে যত্ন নেওয়ার কেউ নেই আগাছা ভেবে দেখ একবার আবর্জনা স্তূপ এই প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু হাইলাইট করছে এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু প্রমাণ করছে যে এই রুড ফোর ফাদার্স ও হ্যামলেটরা যেখানে শায়িত আছে অর্থাৎ যেখানে তারা সমাধিস্থ আছে সেই জায়গাটা নন মেনটেনড ইগনোর্ড নেগলেক্টেড কেউ সেই জায়গাটাকে মেনটেন করার মতো মানুষকে দেখায় না কারণ সমাজের ধারণা দিস ভিলেজ পিপল দে ওয়ার ওয়ার্থলেস দে ওয়ার ভ্যালুলেস অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট ওয়েন দে ডাই দে আর নট গিভেন ইম্পর্টেন্স দে আর নট গিভেন এনি কাইন্ড অফ এনি অনার তাদের কোনো সম্মান প্রদান করা হয় না এই কারণে তারা এই অবস্থায় শায়িত আছেন তাহলে এই স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা একটা যে পয়েন্টে মনে রাখতে পারি যে ওয়ের আর দ্য রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেট কোথায় তারা ঘুমিয়ে আছেন কোথায় তারা শায়িত আছেন কোন জায়গায় কি অবস্থায় তারা সমাধিস্থ আছেন আশা করি অবধি ক্লিয়ার হয়েছে দেখবি এই কবিতাটা আমরা বারবার ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি ফুল ক্লাস একবার তারপর আবার রিভিশন ক্লাস সো প্লিজ এটাকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেবি নাও লেট আস কাম টু দ্য ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড যদি রিভিশন করি মাথায় রাখবি তিনটে থিম বললাম মনে আছে নিশ্চয়ই একটা হচ্ছে এই সমস্ত সাধারণ গ্রামবাসীদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা একটা হচ্ছে তাদেরকে হাইলাইট করা আর একটা হচ্ছে হাইলাই হাই ক্লাস পিপলদেরকে স্যাটারাইজ করা এখন চলছে কোন বিষয়টা প্রথম বিষয়টা এই সমস্ত অর্ডিনারি ভিলেজ পিপলদের যে মৃত্যু হয়েছে সেই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা সেই মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা এই স্ট্যান্ডার্ডটা দেখ তাহলে রিয়েলাইজ করব আমরা যে এই এলিজিটা কেন ইউনিক বলেছিলাম এই এলিজিটা কেন আমরা স্পেশাল বলেছিলাম এখানে কবি এমন মানুষদের নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করছেন যাদেরকে তিনি চেনেনও না জানেনও না কোনোদিন দেখেনও নি নামও জানেন না তাদের অথচ কতটা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ কতটা সিনসিয়ার জেনুইন ইমোশন দিস ইজ দ্য সিক্রেট অফ দ্য পপুলারিটি অফ দিস পোয়েম দিস ইজ দ্য সিক্রেট অফ দ্য গ্রেটনেস অফ দিস পোয়েম যাদের চিনিও না জানিও না তাদের সঙ্গে জেনারেলি ইমোশন জড়িয়ে থাকার কথাও নয় অথচ কবি এমনভাবে এদের জন্য শোক প্রকাশ করছেন যেন কবি কোনো নিজের কোনো প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন মনে আছে অন্য এলিজি থেকে এলিজি আলাদা বলেছিলাম প্রমাণ করেছিলাম অন্য এলিজি ইউনিভার্সাল হয় না এটা ইউনিভার্সাল অন্য এলিজি পার্সোনাল রিজনে লেখা হয় এটা ইম্পার্সোনাল অন্যান্য এলিজিতে অবভিয়াসলি শুধুমাত্র সং অফ ল্যামেন্টেশন থাকে স্যাটায়ার থাকে না কিন্তু এখানে সেই স্যাটায়ার আছে অন্যান্য এলিজিতে একজন কি দুজনের মৃত্যুর কথা বলা হয় শোক প্রকাশ করা হয় কিন্তু এখানে সমগ্র একটা জাতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছেন সো লেট আস লুক অ্যাট সরি লেট আস ফলো দ্য টেক্সট দেখবি কি আছে চাইনা ফাইভে দ্য ব্
ইনসেন্স মানে হচ্ছে সুগন্ধি সুইট সেন্টেড যেটা আমরা বলি ওই জন্য ধূপকাঠির গায়ে লেখা থাকে দেখবি সুগন্ধ কাঠি বা ইনসেন্স স্টিক তাহলে ইনসেন্স মানে হলো সুগন্ধি আর ইনসেন্স ব্রিদিং মন ব্রিদিং অ্যাকচুয়ালি এখানে মর্নিংকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে মর্নিংকে এখানে মানুষ রূপে বিবেচনা করা হয়েছে পার্সোনিফিকেশন মানে তাই নন হিউম্যান কাউকে হিউম্যান রূপে ইমাজিন করা তাহলে মানুষ যখন বেঁচে থাকার জন্য নিঃশ্বাস নেয় নিঃশ্বাস মানে কি অ্যাকচুয়ালি তো বায়ু প্রহ ফ্লো অফ এয়ার তাই না ইনহেল বলি এক্সেল বলি আমরা অ্যাকচুয়ালি সেটা ফ্লো অফ এয়ার তাহলে যদি ফ্লো অফ এয়ার মানে হয় ব্রিদিং তাহলে মর্নিংকে যদি হিউম্যান বিং ভাবি তাহলে মর্নিং এর ব্রেথ কোনটা সকালবেলায় যে মৃদুমন্দ বাতাস বয় সেটাই হচ্ছে ব্রেথ অফ মর্নিং পয়েন্টটা বুঝবি কম্পারিজনের যদি ব্রিদিং মানে হয় ফ্লো ইন অ্যান্ড ফ্লো আউট অফ এয়ার তাহলে সকালবেলাকে যদি হিউম্যান বিং ভাবি তাহলে সকালবেলার ব্রেথ কোনটা সকালবেলা যে মৃদুমন্ত বাতাস যে জেন্টেল ব্রিজ প্রবাহিত হয় সেটাই তাহলে সেই ব্রিজটা কেমন সুগন্ধি প্রশ্ন হবে এই সুগন্ধটা এলো কোথায় দিনের বেলায় সকালবেলা হতেই সূর্যের আলো উদয় হতেই নানা রকম ফুল ফোটে চারিদিকে এবং বাতাসের ধর্মই হচ্ছে সুগন্ধ বলো বা দুর্গন্ধ বলো বাতাস মাধ্যমে সেটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হয় তাহলে এই ফুলের যে গন্ধ সেটা এই মৃদুমন্ধ বায়ু প্রবাহের ফলে চারিদিকে ভরিয়ে তুলেছে অর্থাৎ এই যে ইনসেন্স ব্রিদিং মন মানে এটাকে আমরা বলতে পারি মৃদুমন্দ সুগন্ধি বাতাস সুইট সেন্টেড জেন্টেল ফ্লো অফ এয়ার দ্য ব্রিজি কল প্রশ্ন হচ্ছে কল মানে তো ডাকা তাহলে কি বলতে চাইছেন উনি এই স্ট্যান্ডায় দেখাবেন যে এই গ্রামবাসীরা যারা বর্তমানে ওই ন্যারো সেলে শায়িত হয়ে আছে রুড ফোর ফাদার্সরা তারা যখন বেঁচেছিলেন প্রত্যেক দিন কোন কোন জিনিসগুলো তাদের ঘুম ভাঙাত অর্থাৎ কোন কোন কারণে তাদের প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙত প্রথম কারণ হচ্ছে সকালবেলার মৃদুমন্দ সুগন্ধি বাতাসের ডাক প্রশ্ন হতে পারে মৃদুমন্দ সুগন্ধি বাতাস তো হিউম্যান বিং নয় যে সে ডাকবে ওই জন্য তো বললাম পার্সোনিফিকেশন এবার এদের ডাক মানে কি যারা গ্রামের দিকে থাকি আমরা যারা বাইরে সই দেখবি গ্রীষ্মকালে ভোরবেলার ঠিক যখন ভোরবেলা সূর্য উদয় হবে সেই মুহূর্তটা দেখবি একবার জেনারেলি কি হয় না একটা মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয় এবং সেটা যখন শরীরের প্রতি প্রবাহিত হয় একটা শির শিরানি অনুভব হয় একটা একটা অদ্ভুত শির শির অনুভূত যদি আমরা বলি সেটা অনুভব করে এবং সেটা কিন্তু মানুষকে ঘুম থেকে জাগায় অর্থাৎ যদি একটু ইমাজিনেশনের চোখে দেখি আমরা কল্পনার চোখে দেখি তাহলে ওই যে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটা তার ঘুম কে ভাঙালো এই সকালবেলার মৃদুমন্দ বাতাসের যে প্রবাহটা ভেবে দেখবি পয়েন্ট অফ ইমাজিনেশনটা কি তাহলে প্রথম জিনিস যেটা এই গ্রামবাসীদের প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে জাগাত সেটা হচ্ছে মৃদুমন্দ সুগন্ধি বাতাসের যে প্রবাহ এক নম্বর এটা দাগ দিয়েছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই দু নম্বর যেটা জাগাচ্ছে তাদের দ্য সোয়ালো টুই থ্রিং সোয়ালো ইজ এ পার্টিকুলার কাইন্ড অফ বার্ড ট্রুইটিং মানে হতে চার্পিং অফ দ্য বার্ডস পাখির কিচির মিচির এটা খুব ন্যাচারাল ভোরবেলা হলেই সূর্যোদয় হলেই পাখির যে কিচির মিচির সেই কিচির মিচিরের ডাক এই সমস্ত ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেটদের প্রত্যেক দিন এদের ঘুম ভাঙাতো তাহলে এটা হচ্ছে পয়েন্ট নাম্বার টু অর্থাৎ এই স্ট্যান্ডার্ডটা এই স্ট্যান্ডার্ডটাও কিন্তু একটাই কোয়েশ্চেন কোন কোন জিনিসগুলো এই রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেটরা যখন জীবিত ছিল তাদের প্রত্যহ ঘুম ভাঙাতো বা প্রত্যেক দিন তাদের ঘুম থেকে জাগাতো এক নম্বর সুইট সেন্টেড জেন্টেল ব্রিজ অফ মর্নিং দু নম্বর দ্য সোলো টুই থ্রিং অর্থাৎ সোলো পাখির যে কিচির মিচির দ্য চার্পিং অফ দ্য সোলো দ্য সোলো টুই থ্রিং ফ্রম দ্য স্ট্র বিল্ট শেড স্ট্র মানে খড় বিল্ট মানে নির্মিত শেড মানে নেস্ট এখানে অর্থাৎ সোলো পাখি তার খড়ের তৈরি যে বাসা সেই বাসা থেকে কিচির মিচির করত এবং সেই কিচির মিচিরের আওয়াজ এই সমস্ত গ্রামবাসীদের প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙাতো যখন তারা বেঁচে ছিল তাহলে প্রশ্ন হতে পারে স্যার এখানে ইমোশনটা কোথায় আছে এখানে তো সিম্পল কয়েকটা উনি থিওরি বলছেন যে এই রুট ফোর ফাদার্সরা আজকে তারা মারা গেছে এবং আজকে প্রত্যেকে নারো সেলে আগাছার মধ্যে আবর্জনা স্তূপ যেখানে হয়েছে ওই অবস্থায় নেগলেক্টেড অবস্থায় তারা সমাধিস্থ হয়েছে আছে এবার এরা যখন বেঁচে ছিল এদের কোন কোন জিনিস ঘুম ভাঙাতো সেইগুলো উনি পয়েন্ট পয়েন্ট করে বলছেন সকালবেলা মৃদুবন্ধ সুগন্ধি বাতাসের প্রবাহ সোলো পাখির কিচির মিচি ইমোশনটা কোথায় আছে ভাবার চেষ্টা করবি এইখানে ইমোশনটা আছে তারা মারা গেছে কিন্তু এখনো সোলো পাখির কিচির মিচির আছে এখনো সকালবেলার মৃদুমন্দ বাতাসের প্রবাহ আছে কিন্তু সেই বায়ু প্রবাহ সেই সুগন্ধি বাতাস সেই সোলো পাখির কিচির মিচির আর এদের ঘুম ভাঙাতে পারছে কি আর এদের ঘুম ভাঙাতে কিন্তু পারছে না কারণ এরা চিরনিদ্রায় সাহিত্য মৃত্যু মানে হচ্ছে ইটার্নাল স্লিপ ইটার্নাল স্লিপ 
নেভার এন্ডিং স্লিপ যেটা আমরা বলি অর্থাৎ এরা এমন ঘুমে শায়িত হয়েছে যে আজকে কোনো কিছুই না তোমার স্বল্পাখির কিচিরমিচির না সকালবেলা মৃদুমন্দ বাতাসের প্রবাহ কোনো কিছুই কিন্তু এদের আজকে ঘুম ভাঙাতে পারছে না ডে ব্রেক কবিতা যদি মনে থাকে তোদের ক্লাস ইলেভেনে সেখানে আমরা ঠিক এই ধরনের একটা জায়গা পেয়েছিলাম যেখানে সকালবেলা ব্রিজ চারিদিকে জঙ্গল বলো অরণ্য বলো লোকালয় বলো স্থলভাগ জলভাগ চারিদিকে সমস্ত পশু পাখি কীট পতঙ্গ মানুষ গাছপালা সবাইকে জাগিয়েছিল কিন্তু সেই মর্নিং উইন্ড যখন কবরের পাশ দিয়ে পেরোচ্ছিল সে কিন্তু কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিদের ঘুম ভাঙাতে পারেনি এটা হচ্ছে নোট অফ ল্যামেন্টেশন বা যেটা নোট অফ মর্নিং বলছি প্রত্যেক দিন এই লোকগুলোর ঘুম ভেঙেছে আওয়াজ শুনে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকে কিন্তু এই সাউন্ডগুলো তাদের আর ঘুম ভাঙাতে পারছে না দিস ইজ অবভিয়াসলি এ কাইন্ড অফ স্যাডনেস এক্সপ্রেস বাই দ্য পোয়েট শুধু এই দুটো আওয়াজই নয় আরও দুটো সাউন্ড আমার পাবো যে সাউন্ডগুলো প্রতিনিয়ত প্রত্যেক দিন তারা যখন জীবিত ছিল তাদের ঘুম ভাঙাতো দুর্ভাগ্যবশত এখন কিন্তু আর এই সাউন্ড তাদের ঘুম ভাঙাতে পারে না তাই প্রথম সাউন্ড পেলাম কি আমরা দ্য ব্রিজি কল অফ দ্য ইনসেন্স ব্রিদিং মন অর্থাৎ সুইট সেন্টেড সুইট সেন্টেড জেন্টেল ব্রিজ অফ দ্য মর্নিং দ্বিতীয় পেয়েছি আমরা দ্য টুইটারিং অফ সোয়ালো তিন নম্বর দেখব দ্য কক্স শ্রিল ক্ল্যারিয়ন কক মোরগ শ্রিল সাউন্ড মোরগের যে কর্কশ ধ্বনি তিন নম্বর মাপ করব আমরা তাহলে না পারছে মোরগের কর্কশ ধ্বনি এদের জাগাতে না পারছে সোয়ালো পাখির কিচির মিচির না পারছে এদের ঘুম ভাঙাতে সকালবেলার মৃদুমন্দ সুগন্ধি বাতাস এই তিনটে কিন্তু এখনও আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই তিনটে সাউন্ড এদের কিন্তু আর ঘুম ভাঙাতে পারছে না অর চার নম্বর সাউন্ড ক্ল্যারিয়নটা আসছে আলাদা হবে আমি অর দ্য ইকোয়িং হর্ন ইকোয়িং হর্ন হর্ন মানে তো জানি হর্নের সাউন্ড ইকো মানে কি প্রতিধ্বনি সেই সময়ে রাজাদের একটা প্যাশন বলো কি হবি বলো ছিল হান্টিং হর্নের আওয়াজটা কথা থেকে আসতো সেটা ব্যাখ্যা করি কারণ বাকিগুলো বুঝলাম যে গ্রাম মানেই মোরগের কর্কশ ধ্বনি সলো পাখির কিচির মিচির সকালের মৃদুমন্দ সুগন্ধি বাতাস এগুলো গ্রামের অত্যন্ত পরিচিত পরিবেশ কিন্তু হর্ন কথা থেকে আসছে তো রাজারা যখন শিকারে বেরোতেন জঙ্গলে রাজারা কখনো একা বেরোতেন না তাদের সঙ্গে আরও পারিষদদের নিয়ে আরও সৈনিকদের নিয়ে বেরোতেন এবং কিছু সংখ্যক সৈনিককে দায়িত্ব দেওয়া হতো মন্দির শুনবি জায়গাটা হর্নের আওয়াজটা কথা থেকে আসছে যে তাদের কাজ ছিল জঙ্গলের বর্ডারে বর্ডারে ঘুরে ঘুরে তীব্র হর্ন বাজানো যার ফলে পশুরা যারা জঙ্গলের বর্ডারে বা জঙ্গলের কিনারায় থাকবে তার এই আওয়াজে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কনফিউজড হয়ে গিয়ে জঙ্গলের মাঝে দৌড়বে এবং যেখানে অপেক্ষা করছেন তার পারিষদদের নিয়ে রাজা শিকার করার উদ্দেশ্যে ফলত তার শিকার করতে সুবিধা হবে বা ভিকটিম খুঁজতে সুবিধা হবে এই কারণে সেই সময়ে সেই আমলে এই হর্ন বাজানোর একটা প্রবণতা ছিল শিকারে কখন বেরোনো হতো ভোরবেলায় এবং সেই কারণে এই ভোরের যে হর্ন বাজানো হতো তার প্রতিধ্বনি ইকোটা জোরালো আওয়াজ যেহেতু গ্রাম অবধি আসত এবং সেই হর্নের প্রতিধ্বনির আওয়াজ এই গ্রামবাসীরা যখন বেঁচে ছিল জীবিত ছিল তাদের প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙাতো তাহলে চারটে সাউন্ড যে চারটে সাউন্ড তাদের প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙাতো কী কী মাথায় রাখবো একটা হচ্ছে সলো পাখির কিচির মিচির একটা হচ্ছে মোরগের কর্কশ ধ্বনি একটা হচ্ছে হর্নের ইকোয়িং যে ধ্বনিটা প্রতি শব্দটা প্রতি ধ্বনিটা আর একটা হচ্ছে সকালবেলার সুগন্ধি মৃদুমন্ত বাতাসের প্রবাহ কে রয়েছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই ক্ল্যারিয়নটা নিয়ে কিন্তু আলাদা করে প্রশ্ন পড়ে খুব ইম্পর্টেন্ট ক্ল্যারিয়ন মানে কি ক্ল্যারিয়ন মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ওয়ার ট্রাম্পেট যুদ্ধের মাসি যেটা আমরা বলি রণদুন্দুভি সিঙাও বলেন সর দেবী যেহেতু সিংয়ের মতন দেখতে হয় ভেপু যেটা আমরা বলছি যুদ্ধ সময় কি হতো জেনারেলি যখন সৈনিকদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হতো বা যখন যুদ্ধ করতে তাদেরকে অর্ডার দেওয়া হতো তখন এই রণদুন্দুভি বা রণশঙ্খ বা এই সিঙা বাজানো হতো এবং যে আওয়াজ শুনলেই সৈনিকেরা কিন্তু অ্যালার্ট হয়ে যেত যে এইবারে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করার আমাদের সময় হয়েছে এটাকে বলা হতো সিঙা বা রণদুন্দুভি বা ওয়ার ট্রাম্পেট যাই বলে না আমরা কেন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে মোরগের ধ্বনিকে কেন রণদুন্দুভির সাথে তুলনা করা হলো দুটোর মধ্যে কোনো মিল নেই একটা লিভিং একটা নন লিভিং ওয়াই দ্য পোয়েট থমাস গ্রে ইজ কম্পেয়ারিং দ্য কল অফ দ্য কক অ্যালং উইথ দ্য সাউন্ড অফ দ্য ক্ল্যারিয়ন যখনই দুটো জিনিসের মধ্যে কম্পেয়ার করা হবে আমরা কি বলেছি নিশ্চয়ই মনে আছে পয়েন্ট অফ কম্প্যারিজনটা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে লেট আস ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য পয়েন্ট অফ কম্প্যারিজন কি কারণে কেন এই তুলনাটা করা হলো স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে দুটো পয়েন্ট অফ কম্প্যারিজন আছে প্রথম 
রণদুন্ধবীর আওয়াজ জোরালো এবং কর্কস আর মোরগের আওয়াজও জোরালো এবং কর্কস এটা মানতে নিশ্চয় অসুবিধা নেই আমাদের তাহলে যুদ্ধের বাসির আওয়াজ যেমন জোর যেমন লাউড এবং যেমন শ্রিল মোরগের আওয়াজও কিন্তু সেরকম লাউড এবং শ্রিল এটা ফার্স্ট রিজন যে কারণে মোরগের আওয়াজকে তুলনা করা হচ্ছে ক্ল্যারিয়নের সাথে কিন্তু এটা মেন রিজন নয় এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন মেন রিজন হচ্ছে ক্ল্যারিয়নের সাউন্ডটা অ্যালার্মের মতন কাজ করে অ্যালার্ট করে দেয় সৈনিকদেরকে যে এইবারে আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হবে সেই মহেন্দ্র খন সেই মুহূর্ত চলে এসছে এক্স্যাক্টলি ঠিক সেইভাবেই মোরগের ধ্বনি অ্যালার্মের মতন কাজ করে অ্যালার্ট করে দেয় গ্রামবাসীদেরকে যে এবারে ঘুম ছেড়ে উঠে নিত্য নৈমিত্তিক যে কাজ ডেলি যে রুটিন সেই কাজে নিযুক্ত হওয়ার সময় এসছে অর্থাৎ মোরগের আওয়াজ জোরে ক্লেরেন আওয়াজ জোরে মোরগের আওয়াজ শ্রিল ক্লেরেন আওয়াজ শ্রিল মোরগের আওয়াজ অ্যালার্ম ক্লকের মতন কাজ করে গ্রামবাসীদের কাছে তাদেরকে সজাগ করে দেয় তাদেরকে অ্যালার্ট করে তাদেরকে জাগিয়ে দেয় এক্স্যাক্টলি ক্ল্যারিয়ন সাউন্ডও তো সৈনিকদেরকে সেইভাবেই অ্যালার্ট করে সো ফর দিস থ্রি রিজনস অর দিস টু রিজনস দ্য পোয়েট হিয়ার হ্যাজ কম্পেয়ার্ড দ্য সাউন্ড অফ দ্য ক্ল্যারিয়ন অ্যালং উইথ দ্য কল অফ দ্য কক তাহলে এখানে কটা প্রশ্ন হতে পারে এই স্ট্যান্ডায় একদম স্পেসিফিকালি বলছি এই দুটোর বাইরে এখানে প্রশ্নই নেই ফার্স্ট প্রশ্ন কোন কোন সাউন্ডগুলো এই সমস্ত গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙাতো যখন তারা বেঁচে ছিল আবার এটাই ঘুরিয়ে পড়তে পারে মারা যাওয়ার পরে কোন সাউন্ডগুলো আর তাদের ঘুম ভাঙাবে না একই প্রশ্ন যে সাউন্ডগুলো তারা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের ঘুম ভাঙাতো মৃত্যুর পরে সেই সাউন্ডগুলো তো কন্টিনিউ করছে কিন্তু এদের আর ঘুম ভাঙবে না কারণটা হচ্ছে এরা চিরনিদ্রায় নেভার এন্ডিং নিদ্রায় শায়িত এটা একটা কোয়েশ্চেন এই স্ট্যান্ডা থেকে আর দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন হচ্ছে অবভিয়াসলি ক্ল্যারিয়ন মানে কি কোন সাউন্ডকে ক্ল্যারিয়নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং কেন এবার লাস্ট লাইনটা দেখে স্ট্যান্ডার তাহলে বুঝবি এখানে ইমোশন আছে কি না এখানে মর্নিং আছে কি না ল্যামেন্টেশন আছে কি না স্যাডনেস বা গ্রিফ আছে কি না নো মোর স্যাল রাউজ দেম দেখেছিস আর এদেরকে জাগাবে না দেম মানে কারা এখানে ওই রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেট অর্ডিনারি হাম্বেল পুয়ার পিপল অফ ভিলেজ যারা ওই ন্যারো সেলের মধ্যে মোল্ডারিং হিপের মধ্যে টার্ফে ঢাকা হয়ে নেগলেক্টেড অবস্থায় যারা সমাধিস্থ আছে নো মোর স্যাল রাউজ দেম ফ্রম দেয়ার লোলি বেড ফ্রেশ ডান্ডারিং করবি লোলি বেড লোলি বেড মানে হচ্ছে গ্রেভ কেন সেটা বোঝাই বেড মানে কি যেখানে কেউ শায়িত হয় তাহলে সমাধি তো মৃতদেহদের জন্য বা মৃতদের জন্য বেডই তো আর সেখানে তাদের শায়িত করা হয় আর নর্মাল বেড কীরকম হয় যদি বিছানা নাও থাকে যদি মাটির ওপরও একটা কম্বল পেতে একটা কাঁথা পেতে একটা কোনো বেডিং পেতে হয় সেটাও তো মাটির ওপরে আর কবর দেবী কোথায় লোলি মাটির নিচে তাহলে লোলি বেড ইয়ার অ্যাকচুয়ালি রেফার্স টু গ্রেভ তাহলে গ্রেভের কটা আমরা সিনোনেমাস ওয়ার্ড বা ফ্রেজ পেলাম এখানে ভেবে দেখবি একবার একটা সিনোনেমাস ফ্রেজ পেয়েছি আমরা ন্যারোসেল আর একটা সিনোনেমাস ফ্রেজ পেয়েছি আমরা লোলি বেড কি লাইনটা দেখলি একবার সেই মোরগের ধ্বনি আজকেও আছে সেই সুইট সেন্টেড জেন্টেল ব্রিজ অফ দ্য মর্নিং আজকেও আছে সেই টুইটলিং অফ দ্য সলো সেই ইকুইং সাউন্ড অফ দ্য হর্ন আজকেও আছে কিন্তু এই কোনো কিছুই আর এই লোলি বেডে শায়িত থাকা রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেটদের ঘুম ভাঙাতে পারবে না এটার মধ্যে বিষণ্নতা আছে না নেই বল আমাকে থিঙ্ক অফ ইউর ওন হাউস যাদের বাড়িতে গ্র্যান্ড ফাদাররা বর্তমানে নেই বা গ্র্যান্ড মাদার বা কেউ একজন আত্মীয় কেউ একজন খুব কাছের লোক তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের অভ্যেসগুলো তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যেমন আমরা দেখি আমাদের মনে মনে দুঃখ জাগে কি না যে জিনিসগুলো এখনও আছে কিন্তু সেই জিনিসগুলো ব্যবহার করার মানুষটাই আজ নেই এক্স্যাক্টলি এই সাউন্ডগুলো এখনও আছে কিন্তু এই সাউন্ডগুলো কিন্তু আর সেই মানুষগুলো যারা কবরের মধ্যে শায়িত আছে তাদের কিন্তু আর ঘুম ভাঙাতে পারবে না অবভিয়াসলি গ্রেট নোট অফ ল্যামেন্টেশন সিনসিয়ার এক্সপ্রেশন অফ একটা গ্রিফ বলবো আমরা এবং কাদের জন্য যাদের গভীর চিনতেনও না সো কটা কোয়েশ্চেন পেলাম এখান থেকে কোন কোন সাউন্ডগুলো আর এই রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেটদের ঘুম ভাঙাতে পারবে না বা কোন কোন সাউন্ডগুলো তারা যখন বেঁচে ছিল তাদের প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙাতো একই প্রশ্ন আর দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন এখানে পেলাম একটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই এই যেটা আমরা পেলাম ক্ল্যারিয়ন নেক্সট স্ট্যান্ডার চলে আসবো আমরা দ্যাট ইজ সিক্স স্ট্যান্ডার ফর দেম দ্যাক এটাও আবার সেই সং অফ ল্যামেন্টেশন যখন এরা বেঁচে ছিল এরা কেন নর্মাল ভাব না আমরা যারা ধরো ডটার্স সান হাজব্যান্ড ওয়াইফ গ্র্যান্ড সান গ্র্যান্ড ডটার যেই হও না কেন গ্র্যান্ড ফাদার প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা পুরুষ ওনার অনেকগুলো পরিচয় আছে প্রত্যেকেই যখন আমরা বাইরে থেকে বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরি আমরা যেমন অনেকে অপেক্ষা করে দে ওয়েট ফর আস এই গ্রামবাসীরাও এই রুট ফো
কারা কারা অপেক্ষা করত হাউস ওয়াইফ অর্থাৎ এদের যারা স্ত্রীরা যখনই এরা সারা দিন পরিশ্রম করে পশু চড়িয়ে নাগল করে চাষ করে কৃষিকার্য করে গাছ কেটে ক্লান্ত অবশান্ত হয়ে যখন তারা বাড়ি ফিরত এদের যত্ন করার জন্য এদের ওয়াইফসরা কিন্তু অপেক্ষা করত তারা সময় বুঝত যে কখন হাজব্যান্ড আসার সময় হচ্ছে এবং হয়তো গ্রামীণ ব্যক্তি হয়তো বিশাল কোনো হাইফাই ট্রিটমেন্ট বা সফিস্টিকেটেড অ্যারেঞ্জমেন্ট করা সম্ভবপর নয় কিন্তু তবুও সামান্য মাত্র যেটুকু যত্ন নেওয়া দরকার সেই যত্ন নেওয়ার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ত বিকেল হলেই যে হাজব্যান্ড এবার ফিরে আসবে তাহলে এই ওয়াইফসরা তাদের জন্য অপেক্ষা করতো কিনা বল দ্বিতীয় ফায়ার প্লেস অপেক্ষা করত পার্সোনিফিকেশন করা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক দিন এরা ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসার পরে ফ্রেশ হওয়ার পরেই তারা ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসত অর্থাৎ এটা একটা অভ্যস্ত চিত্র ছিল তাহলে ফায়ার প্লেসও বুঝে গিয়েছিল এটাকে ইমাজিন করা হয়েছে পার্সোনিফিকেশন যে সময় হয়ে গেছে এরপরে এই বাড়ির যে কর্তা এই বাড়ির যে সদস্য সেই বাড়ির সদস্য এসে আমার পাশে বসবে তাহলে ফায়ার প্লেস অপেক্ষা করতো একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে হাউস ওয়াইফসরা অপেক্ষা করতো অর্থাৎ ওয়াইফসরা অপেক্ষা করতো আর সবচেয়ে ইমোশনাল জায়গা যেটা বাড়ির ছোট সদস্য যারা শিশু যারা সন্তান যারা তারাও সারাদিন যখন বাবাকে বাড়িতে পেত না যখন সন্ধেবেলার পরে বাবা বাড়িতে ফিরে আসত ক্লান্ত শরীরে সারা দিনের যে অপূর্ণতা সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই যেন তারা ছুটতে যেত বাবার কাছে বাবার হাঁটু চড়ে বা হাঁটুতে পা দিয়ে সিঁড়ির মতন করে বাবাকে জড়িয়ে ধরতো বাবার কোলে উঠত আদো আদো ভাষায় স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতো সে কিনি তখনও বাবাকে সারা দিনের গল্প বলতো সারা দিন থেকে না পাওয়ার যে অপূর্ণতা সে অপূর্ণতা যেন খিদেটা মেটাতো বাবাকে জড়িয়ে ধরা বাবাকে কিস করা তাহলে কারা কারা অপেক্ষা করতে ভেবে দেখবি একবার দ্য চিলড্রেন দ্য হাউস ওয়াইফস দ্য ফায়ার প্লেস এরা প্রত্যেকে অপেক্ষা করতো কিন্তু ভেবে দেখবি একবার একবার মৃত্যুর পরে আর কেউ অপেক্ষা করে ওয়ান্স উই ডাই নো বাডি উইল ওয়েট ফর আস এই রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেটরা অর্থাৎ অর্ডিনারি ভিলেজ পিপলরা যারা মারা গেছে আর তাদের জন্য কোনো হাউস ওয়াইফ ব্যস্ত হয় না সন্দেহ হলেই আর কোনো ফায়ার প্লেস তাদের জন্য অপেক্ষা করে না আর কোনো সন্তান জড়িয়ে ধরার জন্য তাকে কিস করার জন্য তাকে আদো আদো ভাষায় নানা রকম কথা বলার জন্য কিন্তু আর অপেক্ষা করে না অল অফ দেম নো দ্যাট হি উইল রিটার্ন নেভার এভার রিটার্ন হি উইল নেভার এভার রিটার্ন আছে এখানে নোট অফ ল্যামেন্টেশন নোট অফ মর্নিং তাহলে এই স্ট্যান্ডার্ডে তো আমরা বলতে পারি একটাই পয়েন্ট কোন কোন জিনিসগুলো আর এই মৃত রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেটদের জন্য অপেক্ষা করবে না বা কোন কোন জিনিসগুলো এরা যখন বেঁচে ছিল তার জন্য অপেক্ষা করত এখানে দেখ একই সঙ্গে দুটো কোয়েশ্চেন হবে কিন্তু একটা অ্যাফারমেটিভ অ্যান্সার হবে একটা নেগেটিভ অ্যান্সার হবে কোন জিনিসগুলো অপেক্ষা করত আর কোন জিনিসগুলো আর অপেক্ষা করবে না জিনিসগুলো একই বেঁচে থাক ঠিক ছিল যখন তখন অপেক্ষা করত অ্যাফারমেটিভ আর এখন মারা গেছে যেহেতু এই জিনিসগুলো অপেক্ষা তাদের জন্য করবে না নেগেটিভ দিস ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স দেখ একবার স্যাঞ্জাটা ফর দেম কারা এই দেম একই কথা রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেট অর্থাৎ এদের জন্য নো মোর দ্য ব্লেজিং হার্থ শ্যাল বার্ন ব্লেজিং মানে বার্নিং হার্থ মানে বলেছিলাম নিশ্চয় মনে আছে ফায়ার প্লেস শ্যাল বার্ন মানে জ্বলবে না এদের জন্য আর কিন্তু কোনো অগ্নিকুণ্ড জ্বলবে না ফায়ার প্লেস কনসেপ্টটা এখনকার যুগে নেই এখন রুম হিটার এই সব বেরিয়ে গেছে আগেকার যুগে শীত প্রধান দেশে বা শীত প্রধান এলাকাতে বাড়িকে উষ্ণ করার জন্য বাড়ির মধ্যে একটা চৌবাচ্চার মতন করা হতো এবং সেখানে আগুন জ্বালানো হতো আগুনের ধোঁয়াটা চিমনি দিয়ে বাইরে বেরোতো এবং আগুনের উষ্ণতাটাকে মানে উষ্ণতাটা রুমটাকে উষ্ণ করত রুমটাকে ওয়ার্ম করে তুলতো এটাই হচ্ছে ফায়ার প্লেস তাহলে এদের জন্য কিন্তু আর অগ্নিকুণ্ড জ্বলবে না অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বলবে অগ্নিকুণ্ড কেন জ্বলবে না কিন্তু এদের জন্য জ্বলবে কি আর এরা কি আর সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে তাদের যে চিরাচরিত জায়গা যেখানে দেখতে তাকে অভ্যস্ত ছিল সবাই সেই জায়গায় তাদেরকে আর পাওয়া যাবে ভেবে দেখ এটা কতটা ডিপ নোট অফ ল্যামেন্টেশন সেই ফায়ার প্লেস আছে কিন্তু এদের জন্য আর কোনো ফায়ার প্লেস জ্বলবে না বা এদের জন্য কোনো ফায়ার প্লেস আর অপেক্ষাও করবে না বা এরা কোনোদিনও আর সেই ফায়ার প্লেসের পাশে এসে বসবে না তাহলে এটা এক নম্বর কোন কোন জিনিস এদের জন্য অপেক্ষা করবে না ফার্স্ট হচ্ছে দ্য ব্লেজিং হার্থ দ্যাট ইজ দ্য বার্নিং ফায়ার প্লেস সেকেন্ড দেখবে কোন জিনিস অপেক্ষা করবে না অর অর বলা হচ্ছে কেন না এটা করবে না ওটা করবে অর্থাৎ এটাও করবে না অথবা এও অপেক্ষা করবে না এক কথায় কেউই অপেক্ষা করবে না কারণ দে আর অলরেডি ডেড দু নম্বর দেখবে বিজি হাউস ওয়াইফ হাউস ওয়াইফ পাশে বিজি অ্যাডজেক্টিভটা বসানো হয়েছে অবভিয়াসলি হাউস ওয়াইফ মানে দে অলওয়েজ রিমেন বিজি ইন অল শর্ট অফ হোমলি অ্যাক্টিভিটিস হোমলি জবস টেকিং কেয়ার অফ দ্য
the busy housewife ply her evening care ply mane kena work w o r k work evening care mane ki shonde bela shomoy phire ashbe phole tar jotno nite hobe tar jonno nana rokomer ranna ebar nana rokom ranna bolte ekhane pod gulo hoyto ordinary kintu jotno ba emotion e ranna gulo naam gulo ki shoto important noy jotno newar manoshikota ta emotion ta othat ei housewives ra byasto hoye porto evening holei তাদের হাজবেন্ডদের কিভাবে যত্ন নেবে কিভাবে তাদেরকে একটু আরাম দেবে কিভাবে তাদের ক্লান্ত শরীরকে একটুখানি মানে আরাম প্রদান করবে সেই জন্য কেয়ার নিতে তারা ব্যস্ত হতো আর অপেক্ষা করবে হাউস ওয়াইফরা আর সবচেয়ে ইমোশনাল জায়গাটা দেখবি তিন নম্বর লাইন নো চিলড্রেন কোনো সন্তান রান আর দৌড়ে বাবার কোলে উঠে পড়বে না টু লিসপ লিস মানে বলেছিলাম আদো আদো ভাষায় কথা বলা বা অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলা যেটা ইংরেজিতে বলা হয় টু স্পিক ইন অ্যান ইনডিস্টিঙ্কট ভয়েস ইন ডিস্টিঙ্কট ভয়েস অর্থাৎ অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলা যেটা আটকে আটকে কথা বলা বাচ্চারা যেমন কথা বলতে ভালো করে শেখে না আরও মিষ্টি লাগে দেখবি আরও কিউট লাগে তাহলে বাবা আসলেই এটা কি করতো দৌড়ে বাবার কোলে উঠে যেত এবং আদো আদো ভাষায় ছোটো ছোটো হাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে নানা রকম অভিযোগের কথা নানা রকম গল্প তাকে বলতো তাকে আদর করত কিন্তু তারাও জেনে গেছে যে বাবা আর ফিরে আসবে না তারাও কিন্তু আর অপেক্ষা করে না No children run to lisp their sire's return. Sire means father's. No child is running to say a few words. No child is running to say a few words. No child is running to say a few words. That the father will never return. Or climb his knees. Look at this. The children are very emotional. So two lines of children are not. Fireplace is not. Wife is not. The children are not. Or climb his knees. Look at this. Look at this. Why are you running to say a few words? শর্ট সাইজ নাগাল পেত না বাবা হাঁটু উড়ে বসতো তাদের পাশে এবং বাবার হাঁটুতে উঠে সিঁড়ির মতন করে তারা কোলে উঠত দ্য এনভিড কিস এনভিড কিস মানে লিখে রাখবি এনভি মানে এখানে ঈর্ষা নয় এনভিড কিস মানে হচ্ছে এখানে মাচ ডিজায়ার্ড কেস বহু আকাঙ্ক্ষিত বহু প্রতীক্ষিত জালিঙ্গন বা চুম্বন টু শেয়ার অর্থাৎ কি করত যখন তারা বাবা বেজেছিল বাবাকে আসতে দেখলেই দৌড়ে যেত আধো আধো ভাষায় কথা বলতো তার হাঁটু বেয়ে তার কোলে উঠে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করতো তাকে এমব্রেস করতো তাকে কেস করতো বহু প্রতীক্ষিত যে আলিঙ্গন সেটা বাবা করত আনফর্চুনেটলি দে অলসো নো দ্যাট দ্য ফাদার্স আর ডেড অ্যান্ড দে অলসো স্টপ ওয়েটিং জাস্ট থিঙ্ক অফ দ্য ইমোশনাল অ্যাঙ্গেল ইমোশনাল অ্যাপিল অফ দিস স্ট্যান্ডা তাহলে এই স্ট্যান্ডার্ডে আমরা কটা কোয়েশ্চেন বলবো আমরা একটাই কোয়েশ্চেন কোন কোন জিনিসগুলো এই গ্রামবাসীদের জন্য আর অপেক্ষা করবে না অর্থাৎ দুটো স্ট্যান্ডায় কিন্তু আমরা যেটা ফিফথ আর সিক্স স্ট্যান্ডা দুটোই পয়েন্ট পেয়েছি একটা হচ্ছে কোন কোন জিনিস এদের জন্য আর অপেক্ষা করবে না আর একটা হচ্ছে কোন কোন জিনিস এদের আর ঘুম ভাঙাবে না আর তার সঙ্গে একটা বাড়তি কোয়েশ্চেন যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে ক্ল্যারিও ক্ল্যারিয়ন মানে কি কার সাউন্ডকে ক্ল্যারিয়নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং কেন দেখ আমি খুব ডিটেলস যাচ্ছি এটা রিভিশনে মানে অ্যাকচুয়ালি রিভিশন যতটা কুইকলি হওয়ার কথা সেই কুইকলিও আমরা করছি না ক্লাসের মতন অত এলাবোরেট হয়তো নয় কিন্তু তাতেও যারা ছিলিস না যেখানে যেখানে যেটুকু জায়গাতে এবং যারা ছিলিস ও ক্লাসে প্রেজেন্ট প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা দারুণ অপরচুনিটি পুরো কবিতাটা কিন্তু একটার পর একটা একটা ভিডিওতে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে যখনই তোদের সময় হবে যখনই মনে হবে ভুলে গেছে আবার রিভাইজ করে নি একবার দেখে নেওয়ার সুযোগ কিন্তু আমরা পাবো এখানটাতে সো অবভিয়াসলি এগুলোকে নেগলেক্ট না করে ইউটিলাইজ কর 